महाबादे महा एक बेपारे पर चायर दुकने बस घर चक्र बस विभिन्न मजलिसे बस परस्पर कथा बारा बोलते कीड़े सुनल मुहम्मद आबार ना कि मरे जाए नतन को दीबें दे तक विचार करा तर कर्मकांड जवाब ने बेपारे कथा बोलते क्यों बोलते हम होते हमें ये जख एक जगह से पाँच जन लोग बसि तक एक एक जन एक एक कथा बोले आसल हो बेपारे मत पार्थक्य तैरी कर अवश्य बेपारे सतर्क कर जीवन ही शेष जीवन न जीवन पर जीवन आसन जामेरिका कैनाडा अस्ट्रेलिया पृथ्वी विभिन्न देश भ्रमण करी प्लें टिकट काटार पर इमिग्रेशन काउंटारे एक जगह से बसते हैं ठीक ना बोलें प्लें उठे जामेरिका जो जो चाह जो दुबई अथवा सिंगापुरे इंटरनेशनलोर्टे नाम श्रेष्ठतर मर्यादा दिए कीसर मर्यादा दिए हजार कोटी सृष्टिर भरे मानस के श्रेष्ठ कर दिन क्या तीन की अपना छोट प्रतिदिन पंचाशे हिमालय पर्वत आल्ला सृष्टि आटलान्टिक महासागर आल्ला सृष्टि गाला पतंग सब सृष्टि 
এই সকল সৃষ্টির ভিতর থেকে আল্লাহ সুবাহ এই মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো আল্লাহ রাহুল আলমিন আপনাকে প্রজ্ঞা দিয়েছেন মেধা দিয়েছেন সেন্স দিয়েছেন কি দিয়েছেন প্রজ্ঞা মেধা সেন্স দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ও আদম সন্তান আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছি মর্যাদা দিয়েছি সম্মান দিয়েছি ইজ্জত দিয়েছি এই ইজ্জত পাওয়ার বড় কারণ ছিল দেখেন যেই গরুটি ধান চাষ করে কৃষক তার ধারে একটি লাঙ্গল একটি জোয়াল দিয়ে এক একটা বিঘা জমি চাষ করতে যে বিশ পঁচিশ মাইল করে তাকে হাঁটাই একবার দুইবার তিনবার চারবার চাষ করার পরে যখন ওই ধানের ভিতর থেকে সব থেকে জিস্ট এবং টেস্টি খাবারটা আমরা কে তাকে খালি ঘর বিচালি খেতে দিই ওই গরু যদি বুঝতো যে মালিক মনে হয় আমার সাথে একটু ইন্টারফেয়ার করেছে আনজাস্টিস করেছে দ্বিতীয়বার নাঙল শুরু করার সাথে সাথে এই গরু যদি বলতো ফিফটি ফিফটি কি বলেন কি বলেন একটু আল্লাহ আমার কাছে আমি নিয়ে যাব এই মর্যাদা দিয়ে তোমার কর্মকাণ্ড গুলোকে আমি একটি পরীক্ষার হলের ভিতরে দুনিয়া নামক ষাট বছরের একটি পরীক্ষার হলের ভিতরে ও মানুষ আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি এখন এই পরীক্ষার হলের ভিতরে এসে তুমি গোল্ডেনি ক্লাস পাবে না ফেল করবে তারা মতপার্থক্য করছিল এই মরে যাওয়ার পরে মরে পচে হাড় হাড্ডি হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহ কে আবার আমাদেরকে আসলে এক জায়গায় করবে কিনা এটা নিয়ে আমাদের সমাজে বহু সংখ্যক মানুষের ভিতরে বহু ধরনের কথাবার্তা আছে কেউ বলছেন দেয়ার ইজ নো গড কেউ বলছেন ইজ নাথিং যা দেখা যায় না তা আসলে মেনেও নেওয়া যায় না তাহলে আমরা বাতাস যেমন বিশ্বাস করি আমরা বাতাস থেকে এখান থেকে একটা সাউন্ড বিশ্বাস করি ওটাও বিশ্বাস করি সাউন্ডে দেখা যায় না আমাদের সমাজে অনেক মানুষের ভিতরে থাকে আবার কেউ কেউ যেগুলো একটু বিশ্বাস করি যে হইতেও পারে নাও পারে যা যেমনি মন চাই করতে থাকে দেখা যাবে পরবর্তীতে যে আল্লাহ আমাদের এই মানুষের এই চিন্তার জগতে যখন আমরা এইভাবে আসলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের বিবেকের কাছে কড়ায় আঘাত নাড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় নম্বর সোরা ভাতারা আকাশ নম্বর হাতের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন 
তোমরা কেমন করে আমাকে অস্বীকার করলে তোমরা তো মারা ছিলেন মায়ের গর্ভে আসার পূর্বে তোমাদের কোন আনামত ছিল না তোমাদের কোন চিহ্ন ছিল না আমি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তোমার মায়ের গর্ভে নিয়ে আসার মাধ্যমে তোমাকে একটি সুন্দর জীবন দান করেছে বলে কি সুন্দর জীবন আমি তোমাকে দিলাম যখন বিজ্ঞানের গবেষণায় বলছে এমব্রয়োলজি নিয়ে যারা গবেষণা করছেন মেডিকেল সায়েন্সের এরা গবেষণা করে বলছেন একজন পুরুষ যখন তার শুক্রাণু ডেলিভারি দেয় এই শুক্রাণু ডেলিভারি হওয়ার টাইমে তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি ভুল একবারে পাঁচ হয় কত কোটি মেডিকেল সায়েন্সের ডক্টর যারা গবেষণা করছেন ডক্টর মিশ্রের ভিতরে কেউ না কেউ আছেন এমব্রয়োলজি নিয়ে বায়োলজি নিয়ে ফরেন্সিক নিয়ে যারা গবেষণা করছেন এই মানুষগুলো বলছেন ল্যাব বলছে তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি ভুল একজন মানুষের ভিতর থেকে বেরোয় এই সাড়ে তিন কোটি ভ্রমণের ভিতরে সবাই মেরে দিয়ে আল্লাহ করোনা করে আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আমাকে আপনাকে আল্লাহ করোনা করে বাঁচিয়েছে তাই আল্লাহ রাবুলের ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন মানুষ তোমরা কেন আল্লাহকে ভুলে গেলে অস্বীকার করলে তখন তোমার তোমরা তো মারা ছিলে আমি তোমাদেরকে কত সুন্দর একটি জীবন দিলাম এই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে আমি আল্লাহ আমি তোমাদেরকে আবার মৃত্যুর পরে ঘুরে দেব এরপরে সাক্ষাতের জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ইজলার বসে গোটা পৃথিবীর সকল বনি আদমকে আমি আমার বিচারের ভাগ করাই দাঁড় করাবো সব মানুষকে নিয়ে যাবে আমাদের কারো কারো ধারণায় থাকতে পারে যে আবমান ইসাল্লাম থেকে যত মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে এক্সিস্টিং যত মানুষ এই পৃথিবীতে আছে কেমন সংগঠিত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত যত মানুষ এই পৃথিবীতে আসবে সব মানুষের কি হিসাব নেওয়া সম্ভব এটা একটা বেসিক কোশ্চেন এটা একটা কোশ্চেন থাকতে পারে তাহলে এই কোশ্চেনের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা কোরআনের বে কথা রয়েছে আমি আসলে কথা বলতে যে যদি কথার রাস্তার মুখ ছেড়ে দেওয়া হয় হাজারো কথা বেরিয়ে চলে আসবে এবং প্রতিটা কথার পিছনে কোরআনের আয়তন রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পরিধির ব্যাপারে কোরআনের বিভিন্ন জায়গাতে আয়তন তুলসির ভিতরে আল্লাহ তার পরিচয় দিয়েছেন সুরা এখলাসের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ আসলে কত বড় এটার ব্যাপারে আমাদের কারো কোনো আইডিয়া আছে আমাদের একটা ধারণা আমার কথা কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা আমাদের একটা ধারণা যে আল্লাহ কেমন আসলে মানুষের চিন্তার ভিতরে তো আসলে এটা নিয়ে আসার সুযোগ নাই তবে আল্লাহর মতো একটা বক্তব্য আছে আল্লাহ আল্লাহর মতো আল্লাহ কার মতো আল্লাহ আল্লাহর মতো সোহান আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর মতো আল্লাহ কারোর মতো না লাইসা কামিসি হিসাই হোক ও আল্লাহর সাথে আর কাউকে মিলাইতে তুমি পারবে 